আমাদের মধ্যে যারা বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে একটি নতুন স্মার্টফোন কিনতে যাচ্ছে তারা কিন্তু এখন একটি বড় কনফিউশনের মধ্যে আছে আর সেই কনফিউশনটা হচ্ছে রিয়েলমি এক্স টু কিনবো নাকি রেডমি কে থার্টি কিনবো আজকের ভিডিওতে আমরা দুটি ফোনের সকল স্পেগুলোকে সাইড বাই সাইড কম্পেয়ার করে জানবো যে দুটি স্মার্টফোনের মধ্যে কোন ফোনটিকে কিনলে আমাদের জন্য রাইট ডিসিশন হবে সো আসসালাম আলাইকুম ফ্রেন্ডস ঝুলকার নান হিয়ার অ্যান্ড আপনি যদি রেডমি কে থার্টি এবং রেডমি এক্স টু এই দুটি ফোনটিকে নিয়ে কনফিউশনের মধ্যে থেকে থাকেন এবং সকল কনফিউশন দূর করতে চান দেন প্লিজ কি পচেন দা ভিডিও তবে ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনারা যদি এখন আমাদের টেক বাই ফ্যামিলিতে জয়েন করে না থাকেন তাহলে এখন নিজে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে দেন পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করার মাধ্যমে আমাদের ফ্যামিলির সাথে জয়েন করে নিন সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ফোনগুলোর ডিজাইন কিনে ডিসকাস করব রিয়েলমি এক্সট এবং রেডমি কে থার্টি দুটো ফোনের ডিজাইন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা আমাদের মধ্যে যারা ড্রপ নজুক ডিসপ্লে পছন্দ করি এবং সাইডের ক্যামেরা প্লেসমেন্ট পছন্দ করি তাদের কাছে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটিকে ভালো লাগবে আর যারা পাঁচল ডিসপ্লে যুক্ত ক্যামেরা এবং রিয়ারের মিডিয়ালের ক্যামেরা প্লেসমেন্ট পছন্দ করি তাদের কাছে রেডমি কে থার্টি ফোনটিকে ভালো লাগবে তবে দুটো ফোনের ডিজাইনে লুকিং ওয়াস অনেক ভালো করা হয়েছে তাই ডিজাইনের দিক থেকে দুটো ফোন সমান সমানই থাকবে ডিসপ্লে সাইজ নিয়ে কথা বললে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চের ফুল এইচ প্লাস সুপার এমলার ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে অপর দিকে রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চের ফুল এইচ প্লাস আইপিএস প্যানেলের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে আর রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে ড্রপ নোট যুক্ত ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে পাঁচ হোল ক্যামেরা যুক্ত ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট লুক আমাদের কাছে রেডমি কে থার্টি ফোনটিকে বেশি ভালো লাগবে কারণ ফোনটির মধ্যে পাঁচ হোল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ডিসপ্লে কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু রিয়েলমি এক্স টু ফোনটি এগিয়ে থাকবে কারণ ফোনটির মধ্যে সুপার এমোলো ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে তবে রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে যেটি রিয়েলমি এক্স টু ফোনটি থেকে অনেক ফাস্ট এবং ফ্লুইড হবে তাই আমাদের মধ্যে যারা একটি ভালো ডিসপ্লে কোয়ালিটি চাচ্ছি তারা রিয়েলমি এক্স টু ফোনটিকে কিনবো এবং যারা ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লে এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে তারা রেডমি কে থার্টি ফোনটিকে रियलमी এক্স টু ফোনটির মধ্যে চার হাজার এম এর ব্যাটারি ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে চার হাজার পাঁচশো এম এর ব্যাটারি ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে আর রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে থার্টি ওয়াটের ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট রয়েছে এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে টোয়েন্টি সেভেন ওয়াটের ফাস্ট চার্জিংয়ের সাপোর্ট রয়েছে তবে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে সুপার এমোলো ডিসপ্লে থাকার কারণে ফোনটির ব্যাটারি কনজামশন কিন্তু অনেক কম থাকবে এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে আইপিএস প্যানেলের ডিসপ্লে থাকার কারণে ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের অপশন থাকার কারণে ফোনটির ব্যাটারি ব্যাক কিন্তু মোটামুটি লেভেলে থাকবে আর চার্জিং স্পিডের দিক থেকে কিন্তু রিয়েলমি এক্স টু ফোনটি বেশি ফাস্ট হবে সো ব্যাটারি ব্যাক এবং চার্জিংয়ের দিক থেকে কিন্তু রিয়েলমি এক্স টু ফোনটি এগিয়ে থাকবে এখন যদি কথা বলি ফোনগুলোর ক্যামেরা সেকশনকে নিয়ে তাহলে রেডমি কে থার্টি এবং রিয়েলমি এক্স টু দুটো ফোনের রিয়ারে চারটে ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে আর দুটো ফোনের রিয়ারে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে তবে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে স্যামসাং এর এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে ক্যামেরা লেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে সোনির আর সোনির ক্যামেরা সেন্সর কিন্তু স্যামসাং এর ক্যামেরা সেন্সর থেকে অনেক ভালো হয় তাই ধারণা করা হচ্ছে রিয়েলমি এক্স টু থেকে রেডমি কে থার্টি ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি একটু বেশি ভালো হবে তবে ফ্রন্টের ক্যামেরা রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির বেশি ভালো হবে কারণ ফোনটির মধ্যে বত্রিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে আর রিয়েলমির ম্যাক্সিমাম ফোনের রিয়ারের ক্যামেরা তুলনায় ফ্রন্টের ক্যামেরা বেশি ভালো হয়ে থাকে এসব ছাড়াও রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির মধ্যে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার দেওয়া হয়েছে এবং রেডমি কে থার্টি ফোনটির মধ্যে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার দেওয়া হয়েছে তাই আমাদের মধ্যে যারা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার পছন্দ করি তাদের কাছে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটিকে ভালো লাগবে আর যারা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার পছন্দ করি তাদের কাছে রেডমি কে থার্টি ফোনটিকে ভালো লাগবে এখন যদি কথা বলি ফোনগুলোর প্রাইসিংকে নিয়ে তাহলে রিয়েলমি এক্স টু ফোনটির প্রাইস বাংলাদেশের মার্কেটে একুশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে রয়েছে তবে রেডমি কে থার্টি ফোনটির প্রাইস কিন্তু এখন অনেক বেশি যেমন তিরিশ হাজার টাকারও বেশি তা আমাদের মধ্যে যারা এখন একটি স্মার্টফোন কিনতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই রেডমি এক্স টু ফোনটিকে কিনবেন কারণ ফোনটি সকল দিক থেকে বিবেচনা করলে একটি বেস্ট স্মার্টফোন হবে আর রেডমি কে থার্টি ফোনটির প্রাইস যদি কমে গিয়ে বাইশ থেকে তেইশ হাজার টাকার মধ্যে হয় তখন আপনারা রেডমি কে থার্টি ফোনটিকে কেনার চিন্তা ভাবনা করতে পারেন এখন আপনারা রেডমি কে থার্টি ফোনটি ভুলেও কিনবেন না সো ফ্রেন্ডস